డే డాక్టర్ టీవీ మా అక్క వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు థర్డ్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ చెవిలో ఏదో శబ్దంలా ఉంటుంది అని అంటుంది దీని వలన పుట్టబోయే బేబీకి ఏమైనా సమస్య వస్తుందో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు మీరు చెప్పినట్లు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ చెవిలో షు అనే శబ్దం వినిపిస్తుంది తర్వాత ఒక పక్క వెనికి తగ్గింది ఇంకో పక్క కూడా కొంచెం అనుమానంగా ఉంది అంటే ఇది ఈఎన్టి సర్జన్స్కి ఫస్ట్ యూనో తట్టే ఆలోచన ఆటోస్క్లిరోసిస్ అంటాం ఆటోస్క్లిరోసిస్ అనే కండిషన్ ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది ఈ ఆటోస్క్లిరోసిస్ అంటే ఇది హెరిడిటరీ కండిషన్ ఇది యూజువల్గా దీనివల్ల కండక్టివ్ హేరింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే కండక్టివ్ హేరింగ్ ప్రాబ్లం అంటే ఇయర్ డ్రమ్ వైబ్రేషన్ ద్వారా ఇయర్ డ్రమ్ వెనకాల మూడు ఎముకలు ఉంటాయి మాలియస్ ఇంకా స్టేపీస్ అని ఈ మూడు ఎముకలు కదలాల ఇయర్ డ్రమ్ కదలాల ఈ మూడు ఎముకలు మధ్య చెవిలో మూడు ఎముకల గొలుసు కదిలితే శబ్ద తరంగాలు ఇన్నర్ ఇయర్ ఫ్లూయిడ్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మొదలయ్యే నరం ద్వారా మెదడుకు వెళ్ళి మనం వినగలుగుతాం ఈ ఆటోస్క్లిరోసిస్ అనే సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మధ్య చెవిలోని మూడు ఎముకలలో థర్డ్ బోన్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్టేపీస్ బోన్ అంటాం ఈ స్టేపీస్ బోన్కి ఒక ఫుట్ ప్లేట్ అని ఉంటుంది ఒక ఆర్చ్ అండ్ హెడ్ ఉంటుంది ఈ ఫుట్ ప్లేట్ చుట్టూ న్యూ బోన్ ఫార్మేషన్ ఫా అవుతుంది న్యూ బోన్ అంటే సమ్ వైట్ సిమెంట్ లైక్ మెటీరియల్ ఈ స్టేపీస్ అనే థర్డ్ బోన్ ఫుట్ ప్లేట్ చుట్టూ ఫామ్ అయ్యి ఆ ఎముక కదలకుండా బిగించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దానిని ఓటోస్క్లిరోసిస్ అంటాం ఈ కండిషన్ సాధారణంగా ఫిమేల్స్లో ఎక్కువ వస్తుంటుంది యూజువల్గా రెండు చెవులు అఫెక్ట్ అవుతుంది నూటికి డెబ్బై మందికి నూటికి ముప్పై మందికి ఒకే చెవి అఫెక్ట్ కావచ్చు ఈ సమస్య ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అప్పుడు ఇది బాగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యి ఈ వినికిడి ప్రాబ్లం ఎక్కువయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సమస్యని దగ్గరున్న ఈఎన్టీ సర్జన్ వెళితే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి నార్మల్ ఇయర్ డ్రమ్సే ఉంటాయి ఏం అబ్నార్మల్గా ఉండవు ఆడియోమెట్రీ టెస్ట్ ద్వారా ఈ పేషెంట్స్కి హేరింగ్ గ్లాస్ అంటే కండక్టివ్ హేరింగ్ గ్లాస్ ఉంటుంది కండక్టివ్ హేరింగ్ గ్లాస్ ఈజ్ క్యూరబుల్ బై మైక్రోస్కోపిక్ ఇయర్ సర్జరీ ఈ కండక్టివ్ హేరింగ్ గ్లాస్ ఉన్నట్లు గుర్తించి దాని తర్వాత ఈ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఒక సైడ్ ఉన్నదా రెండు సైడ్ ఉన్నదా అనే దాన్ని బట్టి వీలైనంత త్వరగా ఈ మైక్రో ఇయర్ సర్జరీ స్టేపిడాటమీ అనే ఆపరేషన్ ద్వారా అంటే ఈ ఆపరేషన్ ఇయర్ కెనాల్ గుండానే చేస్తాం బయట కట్లు స్టిచ్చెస్ ఏం లేకుండా ఇయర్ డ్రమ్ లిఫ్ట్ చేసి ఆ థర్డ్ బోన్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్న దాన్ని దాన్ని తీసి వేరే ఒక టెఫ్లన్ పిస్టన్ పెట్టి ఆ థర్డ్ బోన్ బదులు మూడు ఎముకల గొలుసు ఇయర్ డ్రమ్ వెనకాల కదిలేట్లు చేసి శబ్ద తరంగాలు ఇన్నర్ ఇయర్ ద్వారా మెదడుకు పోయేట్టు చేయొచ్చు అంటే ఈ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు వెంటనే పేషెంట్స్కి నార్మల్ హేరింగ్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ మైక్రో సర్జరీ ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం పూర్తిగా నయం చేయగలం కాబట్టి వీలైన త్వరగా ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ఎంతైనా ముఖ్యం